Vamos a comenzar en un minuto, Ivette. ¿Ok? Son las 7.58. Ya vamos a comenzar. Ok, teacher. Let's start again, right, with our class. So today we're going to have practice, let's see here. Hello, teacher. Hello, hello. How are you today? Very good. Today is Friday. We are finishing our first week of class. Estamos terminando ya la primera semana de clases. Very good. I'm glad that we're finishing our first week of classes. Uh, so today, ya estamos terminando la primera semana. Muy bien. Right. And let's see here what we are going to do. Veamos acá que vamos a trabajar. One moment. Our class for today is called review. Vamos a hacer un repaso, un poco de repaso, terminar de completar lo que estábamos haciendo con los possessive adjectives. So let me show you. Can you see my computer? Pueden ver mi computadora? Yes, sí. no? Yes, okay, very good. Yes. So we're having today video conferencia numero 5, vocabulary practice. We're going to work a lot in the book and we're going to work also with possessive adjectives, okay? So first, okay. I would like you to tell me what do you remember what do you remember from last class? What do you remember from last class? What do you remember from last class? I remember question in short answer. Okay, very good. I remember questions and short answers as 
Yes, Claudia, very good. I remember questions and short answers. Very good. What else? It says here, I remember questions and short answers. Is that, is that it? Solo asistimos ayer? I remember, teacher. Uh -huh. I remember a possessive adjective and nouns. Possessive adjectives and nouns. Adjectives and nouns. Very and well. Now. Very well. Mm -hmm. Excellent. What else do we remember? Ivan, what do you remember? Hello. Yes. Uh, I remember uh, you said be affirmative and negative. I remember the use of be affirmative, negative. affirmative and negative. Very good. Excellent. So we have three things that we remember. Very good. Very good. Nobody else? Someone else? Nadie más? Classes native information. Okay. Repeat. I remember uh, classes made classes made information. Classes, names, and information. Yes? We use a possessive adjective. We use possessive adjectives and nouns. Very good. Yes, we did. Excellent. Very good. We use possessive adjectives and nouns. Very well. Now, we're going to stop here. We're going to continue with the list, right? We only have 11 people which is not good. Let me write them here. Vamos a escribir un poquito acá. Le voy a pasar la asistencia, se lo demos un momento. Okay. Now, Ana Daisy Fuentes Villegas? Present. Okay, very good. Okay. Brenda Iris Escamilla Perez? Brenda Iris Escamilla Perez? No? Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Chamilet Landa Verde. Present teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Very good. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Heriberto Antonio Alas Mejiva. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Iris Elizabeth. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosmerio Almedo Fuentes. 
Present teacher. Johalmo Chua Rivera. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melissa Estrada Aldana. Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Thank you. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes eh, Márquez. Present. Very good. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. And Johanna Beatriz Orellana Severo. Present. Thank you so much. Let's go ahead and continue here. Okay. Let's continue with our, our practice. Okay, now, yesterday we were talking about the possessive adjectives, right? Like Carolina was saying, and we're going to continue here with possessive adjectives as well, right? But first, right, I want you to do me a favor and you are going to write your own examples individually, right? With yes, no questions and their short answers. Okay, just no questions and they're short. We're going to do this individually. So it means that right now, can you tell me here? Let's see. I'm gonna put it here. Carolina, what are the subject pronouns that we remember? Subject pronoun. I remember. I. What's another subject pronoun that you remember? Um, el sujeto, eh, ¿verdad? Subject pronoun, huh? yes. Mm -hmm. um, <clears throat> I know, teacher. Yes, you remember. I have I. What's the other one? Um, okay. Look, who can say not? No problem. Sí, sí, sí. Ahorita. I, you. You. He eats. He, he, she eats. She. Very good. Eat. Do you have any other? Uh, These are singulars. Tell me the plurals. In plural. Mm -hmm. uh -huh. In plural is my. No. 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 Ah, el plural de los, los matan los sujetos. Ah, okay. Okay. Yes. We. We. Ajá. Eh, sería el otro. Eh, you. No, you no. You, yes. You singular. You, you or you. You. Ajá. Usted y ustedes. Uh -huh. y... ¿En el asma? Sí, me falta uno. Déjeme ver. They. They. Excellent. Very good. So we have there, right, the different subject pronouns, right, that we could have. Right. Oops. No, 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 no. I don't want that. Okay. We have the here. We're going to make this. No questions. Right. And we're going to put here short answers. Okay. That's what we're going to create right now. In this one, right here. Remember that the short answers, of course, are shorter. 
Yes, no questions. For example, with I. Teacher. Okay, with I. What can I write with I? Right, for example, hmm. Yes, no question with I. Am I sleeping? Or I can write, no, let me write, am I a teacher? No, I'm not. Right? Then I have an example. Right? What can I have here for the examples with you, he, she, it? We are going to create our questions, ustedes, con el vocabulario que tienen, right? And you're going to create your short answers. Okay, we're going to do this exercise individually. Hagamos este ejercicio de forma individual, okay? Let's start right now, please. ¿Sí entendemos que vamos a trabajar en esos momentos, chicos? Sí, pero yo tengo una pregunta, Tichel. ¿Ya? ¿Por qué en el ejemplo que usted usó ahí, primero puso am y luego puso I? Because it's a question. Oh, okay. you were not here in the in the in yesterday's class, right? Yesterday we were working with questions, with just no questions with the verb be. Okay. With the verb be, y esa es una pregunta que también hizo Mr. Ernesto and Miss Carolina. Okay, when we have a sentence in in, in with the verb be, right? And I have she is a student. Mm -hmm. right. Para hacer la pregunta, the only thing we need to do is to change mm -hmm. the position of the verb and the subject, right? Mm -hmm. Is she a student? Mm -hmm. Oh, yes, okay. she is. Negative, no. She is. Mm -hmm. Okay. Because Siempre we're making así. questions. Yes. For all the questions okay. with the verb be, yes. Okay. That's why we are having Thank you. Here. You're welcome. This is here. So we just made this chart to create our examples, guys. Let's go ahead and do our examples at this moment. Okay. Shall we? Hagamos nuestros ejemplos. ¿Se entiende que vamos a trabajar en estos momentos? Yes. Yes. Excellent. Let me put this a little bit uh, bigger. Confirmar solo. Uh, Confirmar solo. For the moment, solo es creación de questions. Questions and short answers. Oh, okay. okay. Ya Carolina les dio los subject pronouns. Okay. Ahí les estoy poniendo ya cuáles son singulares y cuáles son plurales. Let's do it in the, I think with five minutes. I'm gonna set the forum individual, cinco minutos. Right? I think will be enough. Tell me if you have questions. If you have any questions, me, por favor. Teacher, una consulta. Mm -hmm. eh, cuando yo uso el he y el she, 
eh, tengo que poner, por ejemplo, is he a teacher? O is he teacher? Is he a teacher? A teacher, ah, ok. Is he a teacher? Ok. Good question, Carolina. Very good. If you don't feel comfortable saying your question, you can write it in the chat. Si no se sienten cómodos diciendo su pregunta a la aire libre, right? you can write it in the chat. La pueden escribir en el chat. Okay, if it is, for example, if it's a question, you are going to write the verb, the verb be first. Is it a baby? Right? Are they is a brother? No, it is not. Remember with they, we use are. Are. With they, we use R, it is. And brother, the plural of brother is brothers. Okay? Are you supervising? Okay, but now make it a question, it is. Now make it a question. Remember the verb, the verb B goes first. Remember that the verb be is telling us how to you how to say who we are, right? For example, right? I am a teacher, I am a student, I am an accountant, or it's telling you about emotions. I am happy, I am hungry, I want to eat, right? I am sad, right? Or it's telling me locations. I am in my house. I am at the hospital. I am at the restaurant, right? No, it is, it is, no. Usted está haciendo combinación de otros tiempos verbales que no hemos eh, practicado y los está mezclando con el verbo be. El verbo to be solamente se va a utilizar. 
para hablar sobre estados, de quiénes somos, por ejemplo. I am a teacher, I am a student, I am a, an assistant, I am an accountant, I am a bank manager. O para decir emociones. O para decir dónde nos encontramos. ¿okay? Estoy en el hospital. I am in the hospital. Where are you? I am in the hospital. ¿Ok? Y ahí me está, eh, me está confundiendo eh, con otros tiempitos. Con futuro, con going to, con progresivo. Porque will es futuro. Y ese todavía no lo vamos a ver. Tengo una pregunta. Yes. Vaya, por ejemplo, eh, cuando yo voy a usar el you, pero en singular, por ejemplo, yo acá puse, are you Luisa? Yes. I am entonces, Luisa. Ajá, entonces, eh, luego para contestar, eh, coloqué, yes, I am. Exactly. Pero cuando, cuando yo uso el, el you en plural, uh -huh. eh, es ustedes, ¿verdad? Yes, Entonces tengo que are. contestar nosotros. Yes, we. Sí, ah, ok. Exactly. Gracias. Very good. Excellent job. Excellent. Now, do we finish? ¿Ya terminamos? No yet. Are you from Mexico? Yes, I am from Mexico. No, I am not from Mexico. Very good. Just remember, al inicio de las preguntas u oraciones, siempre escribimos con mayúsculas. Yeah, maybe you have questions. Niña, questions. Carolina, questions. Iván, Luis, questions. Julio, questions. Yo ya lo completé, okay. teacher. No sé si siempre tenemos que ponerlo ahí y luego nos pregunta. No, you can put it there right now if you want to, but I want to listen to your pronunciation as well. So tell me right now the examples that you have. Okay. Léalos, quiero escuchar su pronunciación. Eh, puse, am I from El Salvador? Yes, I am. Okay. Are you American? Are you American? Yes, I am. Is he manager? No, he's not. Is she mother? Yes, she is. Is she a model? Is she a model? Okay. Siempre debo poner el A entonces. Yes, sir. Okay. Is it a sandwich? No, it's not. Okay. Um, are we close? Yes, we are. 
Are you soccer players? No, you are not. Okay. Are they father and son? Yes, they are. Very good. Excellent. Excellent Thank you. job. You're welcome. I just have a question about the first one. Can you read again, number one? Uh, am I from El Salvador? Am I from El Salvador? Very good. Am I? Say it with me. Am I? Am, am I, I from El Salvador? Am I? Am I from El Salvador? Is El, El Salvador or El Salvador? El Salvador. El Salvador. El Salvador, yes. This is El Salvador. Okay. We are Thank you. Salvadorans. Very good. Thank you. Uh, Julio, right? Julio, can you yes. please? Yo le dije Luis, ¿quién es Luis? No tengo Luis. No, otra clase tengo Luis. Okay. Now, let's see here, Julio, choose another classmate o algún voluntario que haya terminado y quieran compartir sus ejemplos. Teacher, yes. teacher per okay. eh, perdón, teacher, yo he hecho dos, ahorita, ahorita he hecho eh, porque hice el ejemplo todo, eh, como usted puso teacher, todo con teacher, pero ahorita estoy eh, haciendo yo con otro vocabulario, he eh, puesto en I am, am I grand, grandmother. Yes, you are. Okay. No, uh, no, I am not. Okay, no, I am not. Very good. <laughs> and you, are you carpenter? Okay. No, no I am not. Uh -huh. No, you aren't. You aren't. Okay, very good. Uh, he, is he a painter? Pintor, así se dice. Yeah, painter. Painter, uh -huh. No, no, eh, he is, no, he isn't. No, he isn't. Very good. No, he isn't. Excellent. Uh -huh. Now, okay. just Carolina, recuérdese que cuando, ahí le puse las respuestas perfectas de la forma gramatical correcta, ¿ok? Pero, por ejemplo, si alguien le dice, en la pregunta donde dice you, are you a carpenter? Right? Usted le va a hacer esa pregunta a alguien más. Entonces, uh -huh. esa persona le va a contestar con I am, ¿ok? Ah, ya, yeah, ok. Uh -huh. No, ah, I okay. am not, or yes, I am. Y si ah. se le está preguntando a varias personas en plural, por ejemplo, yo le pregunto a Iván, Julio y Nelson. Hey, hello, are you students? Y van a decir, yes, we are. ¿Ok? Ah. Yes, we are. Okay, porque uh -huh. me estoy dirigiendo hacia ellos. A varias decir, personas. Me uh -huh. estoy dirigiendo a ellos. Entonces, yo puedo decir, yes, uh -huh. we are, o no, we are not students. Right? Ah, okay. We aren't. Okay? Ah, quiere, ah, o sea, que quiere decir que no va a ser tan gramatical la respuesta. ¿Verdad? La respuesta siempre va a ser gramatical. Siempre va a ser gramatical. Pero ah. po, po, eh, va a corresponder a quién se le está dirigiendo la pregunta. La pregunta. Ah, Exacto. ok. Very good. Let's see here. Um, let's see another person. We have Julio. Let's listen to Vilma and then Carlos Roberto and then Daisy. Vilma. Um, are you a student? The answer? Are you a student? ¿Cuál es la respuesta? What's the answer? Yes, I am. Is Eliseo a engineer? No. No, Eliseo is not. No, Eliseo is not. Okay, very good. Is Jen a doctor? Yes, Jen is a doctor. Okay. Mm. Uh, are they friends? No, they are not. Um, okay. 
Are you a doctor? Yes, I am. We are we accountant? No, we are not. Okay, very good, Vilma. Very good. Now listen to me. Uh, the yes no questions, Vilma, they get they give yes no answers, right? For example, if I ask you, right, are you a teacher? Your answer is going to be yes, I am. Period. Ahí se, ahí se terminó la respuesta. Okay? Yes, I am. Y si es negativa, no, I am not. Okay? Pero cuando vaya, vamos a ir agregando más información, yes, I am. I am a teacher at El Coyolito School. Right? I am a teacher at, or I am an English teacher. Okay? Usted va a dar más información. Porque usted las que me dio son respuestas correctas, pero no son respuestas cortas. They are not short answers. Porque usted ya va me dando una respuesta completa, lo cual está perfecto. ¿Okay? Solamente para hacer la aclaración del tipo de preguntas que va a ir. Por ejemplo, acá sería, vamos a poner en el chat, una respuesta eh, corta. Yes, I am, period. I am an English teacher. Okay. Cuando tenemos, por ejemplo, la pregunta, are you, are you an English teacher? Yes, I am. Pero es el primero, yes, es coma. Yes, I am. Punto. I am an English teacher. Punto. Is that part clear? ¿Sí se entiende lo que estamos trabajando? Yes? No? Maybe? Yes. Yes. Okay. Okay, now let's see, Nimia, tell me one example. Oh, Carlos Roberto era, Carlos Roberto, perdón, Carlos Roberto, y luego Daisy, y luego Nimia. Go ahead, quick, 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 quick. Dígame dos ejemplos. Am I single? One single, one plural. Am I single? Okay. I am single. Am I? Am I single? Yes, yes. Am I single? Hmm? Hmm? No. Yes, I am. Hmm. Okay. Hey. Um, is it a small pet? Yes, it is. Yes, it is. Give me an example with plurals. Oh, okay. Ah, yes. Um, are they the best team? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Excellent, Roberto. Uh, Daisy? Give me an example okay. with singular and another one with plural. Okay. Is he a pilot? Yes, he is. Are you managers? No, we aren't. No, we Not. aren't. Okay, very good, Daisy. Thank you so much. Let's see, it is. One singular, one plural. Microphone. Dígalo, no importa que se equivoque. Para eso estamos acá, para equivocarnos. Si no, yo no tuviera trabajo. Él. Abra su micrófono y dé sus ejemplos. Ok, entonces es... Are you a, an actor? Ok, no. are you an actor? Uh -huh. No, I am not. Very good. Are we, uh, are they working now? No, I not work. Okay, good. La pregunta está bien. Are they working now? Esa es una pregunta que está correcta. Pero no está con el verbo to be. Sí está haciendo uso del verbo to be como un auxiliar. Are they working now? It's present progressive. Present progressive nos toca la semana atrás. ¿Ok? Ya después de la semana. Que guarde ese ejemplo y lo tiene ahí guardado. ¿Ok? Are they working now? Ahí. La respuesta está perfecta. Pero no, con, no va con el verbo to be. ¿Ok? Podemos decir, 
are you are you a worker in Pizza Hut, for example? Or are you an employee in Pizza Hut? Let's see if you're working. Are you a worker in Pizza Hut? Yes, I am. I own no, I'm not. Okay. Okay. Very good, Elizabeth. And the last one, a volunteer. Un voluntario. Vamos a ver. One, one, one. Quick. Yes, Vivian. <laughs> um, is she classmate? Okay. Yes, she is. And are they supervisor? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Excellent, Nimia. Excellent job. Very good. Now, we're going to continue with the next activity. Okay? Tienen alguna pregunta de estas yes no questions in the short answers? Alguna pregunta? Yes. yes? What's your question? ¿Cuál es su pregunta? Cuando se hace la respuesta, digamos, del are you, siempre va dirigida, la, 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 la question, la pregunta siempre va dirigida a persona, puede ser cosa, o solamente a persona. Solamente a persona. Eh, ¿Solo y yo? En el segundo, uh -huh. ajá. Yo es solo para personas. Ok, el it es para cosas. It es para cosas en singular. El, el otro que vamos a utilizar para cosas, pero en plural, es they. 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 Yes. Uh, they. Thing. For example, are those, are those computers? Yes, they are my computer. They are my computer. Estamos hablando de qué? Dos, tres computadores. Right? Are those computers? Yes. They are my computer. Entonces, cuando vamos a hablar del, del plural, de cosas, niña, vamos a utilizar they. Okay? Pero we es para personas en plural. You es para personas en singular y en plural. Hay que decir you, Joanna. You, are you a student? Yes, I am. Y lo puedo decir también a Iris y Jessica. Are you students? Are you a student? Yes, we are. Sería la respuesta de ellos. ¿Ok? Very good. ¿Sí me entendió la respuesta, Nimia? ¿O la dejé más confundida? Diga. No, sí me la aclaró. Ok, very good, very good. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nos movemos a los posos eh, y bachetes? Perdón. ¿Es Carolina? Eh, perdón, eh, yo tengo un poco de duda en cuanto a, a you, pero en plural. Eh, ¿Puedo yo decir, por ejemplo, are you artist? Are you artist? Yes. La diferencia en plural va a ser, Carolina, la siguiente. Le voy a mostrar acá la pantalla. Cuando estamos hablando de you en singular, ¿verdad? vamos a tener you are an artist. You are an artist. Singular. Mm -hmm. You are artist. Miren el cambio que hay acá. ¿Cómo vamos a saber que estamos hablando? Perdón. Estamos hablando de un este you en plural. Porque el complemento, el contexto nos ayuda a saber que estamos hablando de más de uno. Artist, artistas. Ya no lo vamos a utilizar. Recuérdense que a and an es for singulars. Right? It's for singulars. Entonces ya no lo utilizamos cuando estamos hablando de plurales. De la, respuesta, la pregunta puede ser, are you... An artist, uh -huh. for singular, and for plural, are you artist? Right? Mm -hmm. Okay. Sí. Very good. Y mi, re 
Ajá. Mi respuesta, perdón, podría ser entonces, yes, you are. Ustedes, esta pregunta se la va a hacer a alguien más. Sí, sí. Me la va a sí. responder usted. Entonces, Ajá, si yo sé, pero... otra persona le pregunta cómo va a ser, su, cómo va a ser la respuesta, que le, la posible respuesta que le van a dar. Uh -huh. Yes, uh -huh. I am. Yes, I am. O lo ah, pueden yes. decir. No, uh -huh. I'm not. Uh -huh. Ese puede ser uno. Yes, I am. No, I'm not. Yes, we are. Uh -huh. No, we aren't. Uh -huh. Ok. Ese es en el caso que sea singular. No, este es plural. Ah, perdón. Y sí, este es singular. Ah, ese es singular. Ah, ok, ok, ajá. Ok, ya entendí. Ok, very good. Sí. Ya, very ya, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta right now? ¿No? ¿Continuamos? Let's continue then. Let's continue. Now, we are going to work here. With possessive adjectives, let me show you. Okay, yesterday we were talking about possessive adjectives, right? We made an example using this possessive adjectives yesterday. And we have possessive nouns. What is the difference between them, right? That we can combine them when we speak. Look at the first example. In the first example, right here, we have the word our. Our is a possessive adjective, but we can use it together with a possessive noun, right? Our teacher's name, our teacher's name, right? A possessive noun is when we write, for example, this, this is the notebook of Sylvia. Okay, if we say, if we say, this is the notebook of Sylvia. That's a possessive noun, right? Esa es la forma que lo haríamos cuando estamos aprendiendo a hablar inglés. Este es el cuaderno de Sylvia. This is the notebook of Sylvia, right? Está correcto. Sin embargo, however, however, sin embargo, an American person is not going to understand this very well, right? So you are going to use right, a possessive noun to say this is the notebook of Sylvia. This is Sylvia's notebook. This is Sylvia's notebook. This is, this sounds more American. ¿Cuál es la correcta? Ambas son correctas. ¿Cuál es la más apropiada? Number two. La número dos. Okay, that's more appropriate. This is Sylvia's notebook. Okay. Entonces, estamos hablando que una cosa, un noun, right, le pertenece a alguien. Right, le pertenece a alguien. ¿Cómo sería si quiero poner show? Si quiero escribir, perdón. Voy a hacer otro ejemplo aquí. Se lo voy a poner en la forma larga. This is This is the computer of Claudia. 
How will you write this in the form number two? ¿Cómo lo escribiría? Póngamelo en el chat, ¿cómo lo escribiría usted? No tenga miedo a cometer errores, por favor. This is the computer of Claudia. How will you write it with a possessive noun? This is computer Sylvia, okay? Well, ¿quién más quiere intentarlo? Miren el ejemplo. Miren el cambio que le hice en, en el ejemplo del cuaderno de Silvia. Miren el, el, el cambio que le hice. This is Claudia's computer. Very good, Elizabeth. Very good. Le falta algo chiquitito. Algo que va a ser bastante importante para este tipo de ejercicio. Apostrophe S. Very good. Apostrophe S. How will you write it? Solo Joana y, 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 y e Iris. What about the others? ¿Cómo lo escribirían ustedes? This is Silvia's computer. Así, 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 así. Ok, Carolina. This is Claudia's computer. This is Celia's computer. This is computer's Claudia. Very good. Ok, ok. Excellent. Now, the correct answer, right? Very close. This is Claudia's computer. This is Claudia's computer. What are we going to do? We're going to change, right, the name, and we are going to put the name, el, la persona, la propietaria de, de, del noun, lo, la, de aquel sustantivo, lo vamos a poner al inicio, okay? Aparte de poner al inicio, vamos a utilizar apóstrofe. El apóstrofe significa de of. Right. Of. ¿De quién? Es la posesión. El apóstrofe es la posesión. Eso es lo que significa. ¿Ok? Perdón, no. ya no le escuché. Se me cortó. ¿Qué significa el, el apóstrofe? Es la posesión. O sea, ¿a quién le pertenece? El artículo que, del que estamos hablando, o la cosa de lo que estamos hablando, o la persona que lo estamos hablando. This is Very good. Por ejemplo. Thank you. You're welcome. Sí, sí. That ash. En mayúsculo voy a escribir. No, no deben decir que estoy gritando. Okay. Me trago. That man is is the boyfriend of Joanna. Sorry, Joanna. Okay. That man is the boyfriend of Joanna. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a empezar. La parte que vamos a hacer, posesivo es esta parte, the boyfriend of Joanna. Okay. Entonces, la primera parte se queda igual. That man is, what will you write? Johanna's boyfriend. Johanna's boyfriend. Very good. Johanna's boyfriend. Right. That man is Johanna's boyfriend. Very good. Right. That will be the change. If you see, we put the name at the beginning, then we put the apostrophe, right? <laughs> then we put the apostrophe, right? And then we put the noun. De nuevo hacemos un cambio que va algo así. Right? Okay. ¿Se entiende cómo es el uso de los possessive nouns? 
¿Se entiende el uso de los sí. possessive nouns? ¿Sí? Vamos a hacer unos sí. ejercicios, así que no hay problema. Yo no entendí, sí, sí. se me cortó, teacher, eh, no entendí. Eh, no sé por qué, por qué se usa ahí el this, this is, this, o el that. that this means. is, es, este es, that is, es, esa es, o eso es, o ese es. Por ejemplo, this is, this is my notebook. Cuando lo tengo aquí a la par mía, se quita, lo puedo tocar. This is my uh -huh. notebook. Cuando lo tengo lejos, That is my notebook. Ah, yeah. Okay. Lo mismo yeah. con, con eh, las personas. This is my husband. That is my husband. Me sale. Okay. Mm -hmm. Good. Very good. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Asumo que todo queda claro. Y seguiremos trabajando. Okay, let's continue working with the use of possessives. Now with this, right? It says here, right, that we're going, it says, uh, no, we're going to do this later. Let's take a look at possessive adjectives here, right? With possessive adjectives, Right. We are going to work here, and uh, maybe Julio, can you please read for me this part, this sentence? They're okay. possessive yeah. adjectives. Mm -hmm. They are words that modify a noun to show a form of possession, a scene of bel belonging or ownership to a specific person, animal, or things. Very good, right? For example, my notebook, your computer, this table, her name, right? Very good. Continue the reading. Tratemos de leer. Yo sé que no está leyendo perfecto. No importa. Estamos practicando. Joanna, the possessive adjectives. The possessive adjectives that I use in the English language are, are my, your, our, it's, here, I'm, her, his, I know, her, his, and their. Each one corresponds to a subject pronoun. To a subject pronoun, very good. So these are the possessive adjectives, right? So we can remember we can have possessive adjectives and possessive nouns in the same sentence. Podemos tener possessive adjetivos possessivos y pronombres positivos en la misma oración. Por eso no hay problema. Digamos eh, acá. Possessive adjectives. Here we have more examples. Ayer ustedes dieron sus ejemplos, right? Now, let's take a look at the examples that we have now. And I want you to look at the examples in this way. Look at the examples in this way. Así. Quiero que los miren así. Okay. I have a shirt. My shirt is green. Okay. Es un complemento. I have a shirt. My shirt is green. I have a notebook. My notebook is pink. I have a bottle of water. My bottle of water is heavy. Okay. Now let's read the next example. Hey, Carlos, read the next example, Carlos Roberto. Hola, hola. Yes, read the example, please. You have a book? And your book is new. Very good. You have a book. Your book is new. Very good. Very good job. Ivan, read the next example. Okay. 
He has a pilot. His pilot is soft. Very good. He has a pillow. His a pillow. pillow. His pillow okay. is soft. Okay. Pillow. Okay. 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 Very good. Thank pillow. you, man. Pillow. Yeah. Uh, it is. She has a dog. Her dog is my smell. Very good. She has a dog. Her dog is a small. Repeat. Small. small. Her dog is a small. Her dog is a small. Very good. Her dog is a small. Excellent. Very good. Let's continue here, Claudia. It has a bone. Its bone is all. Very good. It has a bone. Its bone is all. We can say the dog has a bone. Its bone is all. Very good. Let's continue here, Jessica. We have a bone or breed is Jessica, I cannot hear you. No le escuché, Jessica, la segunda parte. Our, our bird is noisy. Okay, we have a bird. Our bird is noisy. Very good. Noisy, like a lot of uh, noises. Eh, mucha bulla. Our bird is noisy. Nuestro pajarito es bullicioso. Or ruidoso. Let's do next one here, please. Eh, Nelson Ivan. We have a house. The house is. Nelson Ivan. Can you hear me? Yes. You have a house. Your house is big. Very good. You have a house. Your house is big. And the last one, Jenny. They have a car. Their car is low. It's slow. Okay. It's, Very good. it's slow. Very good. Do we understand these sentences? Entendemos estas oraciones y el propósito del possessive adjective? Joanna says yes. What about the others? Yes, teacher. Julio says yes. Yes, teacher. Yes, very good. Thank you, Brenda. Hola. Says yes, yes. Teacher, tengo una duda. Yes. ¿Qué es have? Have is tener. Have. Have. Ah, okay. En es, en estas oraciones significa tener. Uh -huh. En estas okay. oraciones no va a ser siempre el mismo significado. Okay. okay. Gracias. You're welcome. Another question. Pregunten si no entienden por favor. Solo Carolina me pregunta. Muy bien Carolina, thank you for your questions. Okay, asumo que entienden entonces. Nos vamos. Yo tengo una, una, una pregunta. ¿Ah? No sé si ¿Eh? lo dijeron ayer. No, eh, no sé si ayer explicaron el uso de his y her. His and her. Uh -huh. No. Uh, his pilot is off. His, oh, yes. Her is and his. This is the possessive adjective. Estamos hablando de posesivos. Cuando hablamos de que quién le pertenece a algo. Algo ah, o alguien. Ser... Siempre se utiliza eh, his cuando es he y her cuando es she. Sí, cuando son cosas y sí, vamos a utilizarlo de esa manera. ¿Okay? También cuando son object pronouns, que lo vamos a ver después, object pronouns, el único que cambia es 
this porque se va a hacer him. I know him. Uh -huh. Do you know Julio? Yes, I know him. Sí, lo uh -huh. conozco a él. Do you uh -huh. know Joanna? Yes, I know her. Ya her no va a cambiar. Pero he and his siempre van juntos. Okay. Okay, good question. Thank you. Very good. That was great. Thank you. Okay, so let's continue here then with the next activity. Let's go ahead and see here. What else do we have? Possessive noun. En el libro nos muestra. Our teacher's name, Pedro's address, Melissa's and Dora's last name. It's nine. Oh my God. Give me a moment. Thank you, Ana. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Thank you very much. No se olviden de encender sus cámaras, por favor. Eh, Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Thank you. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Yamelet Hernández Lalda Verde. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Present. Ediberto Antonio Alas Menjiva. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Thank you. Eh, Jessica Rosmeri Olmedo Fuentes. Present. Johalmo Alexis Uchoa Rivera. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melissa Estrada. Present. Eh, Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimia Elizabeth León de Estrada. Present. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. And Johanna Beatriz Orellana Severo. Present. Thank you very much. Okay. So we have there the attendances for today. Thank you again, Joanna. Let's continue. Then we have possessive nouns. All right. What is a possessive noun? Can you please read for me? Let's see. Anna Daisy. Read this paragraph. A possessive noun is a noun that possesses some, something, I, E, it, as something is most causes. A possessive noun is formal by adding an apostrophe plus s to the to the sum to the noun or is that noun is a plural and al already ends in s only an apostrophe needs to be added needs to be added very good very good Daisy thank you right so, like we were talking, this is something that it has belonged. It belongs to someone, right? Le pertenece a alguien, right? Esta posición de alguien. Y por eso utilizamos el possessive noun, right? Le puede pertenecer a alguien o a varias personas. Entonces, ¿qué pasa con varias personas? Y nos vamos a fijar en los ejemplos que nos están dando acá en el libro. Hicimos un ejemplo con un nombre normal, ¿sí? pero ¿qué pasa acá con los apóstrofes? Quiero que pongan atención en esta parte. Con los apóstrofes, eh, tenemos acá, ya tenemos la forma en la que vamos a tener, si es un noun que es singular, como our teacher's name is Sylvia, ¿sí? teacher, 
singular. Vamos a poner el apóstrofe, right? Acá al final y vamos a poner una S. Cuando tenemos dos personas, ya, por ejemplo, que tienen algo que les pertenece en común, ahí, right? Por ejemplo, Melissa en Dora, le vamos a poner el apóstrofe al final del segundo nombre o al final del tercer nombre. Por ejemplo, si decimos acá Iván, Jenny, and Daisy, last name is eh, Montoya. Just to say something, right? Para decir que el mismo apellido les pertenece a ellos. Iván, Jenny, and Daisy last name is Montoya. Okay? Now, what are we going to do? We're going to put here en el último nombre, Daisy, el apóstrofe. Okay? Eso ya nos indica que el mismo apellido le pertenece a la, también a las dos personas que que mencionamos anteriormente. ¿Es that part clear? ¿Se entiende esa parte? Yes. Yes? Ok, very good. Vamos a poner este acá. ¿Qué o pasa? O sea, teacher, que allí desaparece, allí desaparece Is Montoya. En ese caso. No. Acá está el Montoya siempre Cuando queda le pone aquí. la, cua, no, cua, no, cuando le pone el, 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 la apóstrofe con la S. Uh -huh. O siempre lo deja. Sí, así la oración queda así como está. Porque ese apóstrofe con la S no es el verbo to be. Es un posacenado. Uh -huh. El verbo to be ahí ah, está okay. cumpliendo su función como es. Okay. Ahí es. Ahí sí está cumpliendo la función que le corresponde. Podemos decir lo mismo. Acá, por ejemplo... Eh, Carolina en Julio's computer is very fast. Esto acá no es el verbo to be. Es un possessive noun. Okay? El verbo to be está acá. Y este no tiene, no, no, no se va a, a cambiar. Okay. Okay. Good. Very good. Now, let's see here another example, right? That is going to be very clear. The students, the students The student's soccer game, okay, partido de fútbol, the student's soccer game starts at 5 p.m. Comienza a las 5 p.m. The student's soccer game, estamos hablando de más de un estudiante. Es en plural. ¿Qué vamos a hacer acá? Cuando está en plural, gramaticalmente hablando, deberíamos de hacer nosotros esto. Okay? Students. Okay? Pero... No lo vamos a hacer así. Vamos a solamente agregar el apóstrofe si la palabra termina con S. ¿Ok? Si la palabra termina con S. Quiere decir que aunque sea plural o no, siempre le vamos a poner, si termina en S, solo el apóstrofe al final, porque esta S estaría solamente de más. ¿Ok? No tiene sentido. Entonces, se la quitamos y le ponemos el apóstrofe. Cuando tenemos un apóstrofe así, ¿qué significa? Possessive nouns también. Okay. The student soccer game starts at 5 p.m. Okay. Now, cuando tenemos un nombre que termine en ese, déjame ver el nombre que termine en ese. Iris. Iris. Uh, Iris' daughter 
is the very pretty. It is Dory is very pretty. Okay. We have the name Iris. Quantas Iris son? Una. Iris Elizabeth. Right? Solo y una. Pero el nombre termina en... El nombre termina en S. Entonces, yes. no le vamos a agregar Irises. Irises. Irises' daughter is very pretty. No. Iris' daughter is very pretty. Right? La hija de, de Iris es bonita. Right? And then we're going to have our example. ¿Se entiende acá este, este ejemplo con los possessive nouns y el uso de la S? Estoy mostrando un caso donde sí es plural. Ok, sí es plural. Y en otro caso donde un nombre común y corriente es de una persona y es singular. ¿Se entiende acá? Hello. Yes. Yes. Yes, teacher. Very good. Can you tell me one example of yours? Give me one example. ¿De cuál de todos, teacher? Sea, el, 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 que, el que crea usted sea más fácil. Lo siento, Iván, le voy a quitar el sonido, Iván. Ahí se lo probó que le entiendo. Hay un sonido que, que, que me va a dar migraña en un momento. I'm sorry. I'm sorry. Yo. Man. Ok, Joana. Excuse me, excuse me. Bananas. No. Joana's banana. Ok, that is Joana's bananas. Ok. <laughs> Excellent. That is, she's eating her banana. Ok, that is Joana's bananas. <laughs> ok, very good. That it actually has a rhyme. Una rima. It's very good. <laughs> Excellent, Joanna. You did a great job. <laughs> Another example. Uh -huh. Tell me your examples. Nelson, Karina, Rosemary, Iris, Vilma, Daisy, Jenny. Jenny, wake up. Gloria, Carlos. Jamilet, Nemia. Voy a intentarlo. Inténtelo. Very good. This is Carlos Headphones. Okay. Very good. Now, curiosamente, le voy a contar. Solamente es una pieza, ¿verdad? Mm -hmm. Pero como tiene dos mouth, dos cositas acá, lo considera que que es plural, como los pantalones también, los uh -huh. lentes y las tijeras. Right? So we're going to say, so, uh, su possessive está perfecto. Okay? These are, uh, Carlos dijo, ¿verdad? Carlos. Carlos. Headphones. Okay? These are, lo vamos a poner en plural. These are. Okay. Okay. No es porque Thank sean dos, porque, sino que porque tienen sus dos cositas, los dos lados. Bien raro. Okay. Son los señores americanos. Okay. Another one. Very good. This is Carlos Headphones. That is Johanna's Bananas. Very good. Another one, don't be afraid. No tengan miedo de cometer errores. Acuérdense, que tenemos cinco días de estar en, en inglés. Obviamente. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, my glasses. Mm -hmm. I, okay. That is correct for possessive adjectives. My glasses. Está bien para uh, okay. possessive adjectives. Ahorita. Veamos, possessive eh, nouns. ¿Qué podríamos decir de los glasses de Iris? Glasses Iris. Y mi nombre que termina en S, no ¿Sí? le pronuncio el apóstrofe y luego S de nuevo. Exacto. Ahí mire el ejemplo, ahí ya lo di. Usted no estaba, andaba pasando. <risa> A 
andaba de pajanda. Jenny, give me an example, Jenny. This is Rosemary's chocolate. Very good, Karina. This is Rosemary's chocolate. Very good. Solo un apóstrofo. Okay, pero vamos dos, solo uno. Thank you, Karina. Another one. No? Try, try. Nemia, Carlos, Wilfred, and Nelson's pet. Excellent job. Very good, Carlos. Very good. Wilfred and Nelson's pet. Solo el pet no va con mayúscula, recuerdes. Uh -huh. Wilfred, sí. This is Carolina Spitta. Excellent job, Carolina. Very good. This is Carolina's pizza. I cannot eat Carolina, pizza, Carolina. Very good. Pizza con letra minúscula, okay? Porque no es un nombre propio. Okay, very good. Let's see another one. Copia los ejemplos que dan sus compañeros. Kathy and Sophia's friends are very nice. Nail salon. Oh, yes. I don't have nails, so I can show you. I am a boy. Nail salon. Esto es común en las calles. Ok. Pick a salon. Oh, this is Iris Daughter. Sí, Iris, pero sin la doble S. Mira el ejemplo que tenemos en la pizarra. Cuando son, hay nombres o palabras que terminan con S, solamente agregamos el apóstrofe. Ok. Mira el ejemplo que pusimos ahí. This is Andrea's cat, this is Andrea's cat, Emerson and Carlos, and Carlos, mm, no, uh, Daisy, no, Emerson and Carlos, what? ¿Cuál es el posesivo de Carlos? ¿Y por qué Carlos lleva una S si, es, si termina en S? This is Iris' daughter's daughter, solo una. This is... Iris, daughter. Okay, very good. This is Iris' daughter. James, teddy bear. Oh, uh, no. James, teddy bear. Okay. James is teddy bear. Me está diciendo que James es un teddy bear. Es un osito de peluche. James es un osito de peluche? No, right? James teddy bear, sin el verbo to be. El verbo to be no va en medio del de nombre de quien le pertenece y lo que le pertenece a esa persona. Ok, no va el verbo to be ahí. This is Nemian's CD. Excellent, Nemian's. Very good. This is Nemian's CD. This is Nemian's cell phone. This is Nemian's MP3 player. That is Andrea's strawberry. Yes, Carolina, me va a dar hambre. Emerson and Carlos read very happy. No, Daisy. The Maris have. Bravo. Mm, what do you want to say, eh, Iván? ¿Qué quiere decir, Iván, en la oración? No lo escucho. Uh, Damaris tiene perros bravos. Creo que me faltó la S al final. Uh -huh. Ok. Pero bravos. en este caso, la oración, Damaris tiene perros bravos. Damaris. Damaris. Okay. Has. Eh, bravo, bravo, bravo. Angry dogs. Damaris has angry dogs. Damaris, podemos decir, 
Damaris angry dogs are dangerous. Mm. Muy diferente. Damaris has angry dogs. Uh -huh. right? Damaris okay. angry dogs are dangerous. Okay. Ana Daisy, estamos hablando de posesión. Ok. Now, en esta posición que estamos hablando, ya me voy a usar el cuaderno. A ver. Ok. This is my wallet, Ana Daisy. This okay. is my wallet. Ok. This, this is the wallet of Sylvia. Ok. This is the wallet of Sylvia. How can we write a sentence that has a possessive noun. This is Silvia's wallet. Okay. No estamos utilizando una oración con un verbo, Ana Daisy. Solamente estamos hablando del posesivo. Okay. 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 Y usted me está queriendo armar oraciones con posesivo. Yes. <laughs> Pero no. Yes, so. No estamos haciendo yes. eso. Okay. Okay. That man. Is Nivian's Vidita. Okay. ¿Qué es Vidita? Nivian. Un adjetivo. <laughs> no, Vidita. Jessica and Claudia's shoes are very nice. That's perfect, Claudia. Carolina's sleepy. No, Carolina. Cuando usamos, les cuento, cuando usamos, por ejemplo, solamente el nombre con un apóstrofe, ¿ok? Y we say, oh, I want to, I want to go out, quiero salir, I want to go out, I am going to visit Jessica's, I am going to visit Jessica's, y cuando solo digo Jessica's, Y estoy, me estoy refiriendo a la casa de Jessica. En inglés eso le van a entender. ¿Ok? Cuando yo digo, por ejemplo. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? Quiero, quiero salir a pasear. I want to go out. I am going to visit, voy a visitar, my friend. I am going to Jessica's. Cuando yo digo Jessica's, una persona en Estados Unidos va a entender que yo voy a la casa de Jessica. Y si usted solamente lo utiliza de esa forma, eso significa la casa de Jessica. I'm going to Jessica. Okay, vamos a seguir practicando, no se preocupen. Jessica, Jessica's last vacation. Very good, eh, Ana Daisy. This is Tony's art piece. Art piece what? Jessica and Claudia's shoes are very nice. Okay. Now, voy a borrar los ejemplos. Espero que los hayan copiado. Now, let's continue. Super change is blue. James Bird is blue, Emerson. James Bird, el nombre de, que, de a quien le pertenece va al inicio. Let's continue. Well, these are examples. Apple States, Books Cover, James Rule, Houses Roof, Jam's Ingredient, Landers Smell, Lodger's Tea. These are examples. Estos ejemplos, ustedes ya hicieron los suyos. Let's go ahead and practice this other exercise, okay? We are going to do a small breakout rooms right now. Things work is good, very good. Recuerden el uso de, de, de capital letters, Emerson. Este ejercicio está en su libro, por favor. Let's use the book right now. Vamos a utilizar el libro rapidito. Ya les digo en qué página. Está después de la página 13, eso sí, seguro. Give me a moment. Página 16. ¿Sí? Sí. Después de la 13. Ok. 
Page 16. Open your book to page 16, please. Page 16. Very good. On page 16, what we're going to do is that we are going to practice here, right? Your teacher's name. Right? Ahí dice que le demos spelling, pero lo que vamos a hacer sobre todo es practicar cómo escribir el possessive noun. Ok, eso es lo que nos interesa. Ya nosotros ya practicamos spelling, así que ya no. Let's see here. For example, if I have here eh, Jessica, your teacher's name. ¿Cuál es la pregunta que quiere hacer usted para saber your teacher's name? ¿Cuál es la pregunta que tiene que hacer? Uh, you, you. ¿Ah? What, what is your teacher's name? What is your teacher's name? Very good. What is your teacher's name? What is your teacher's name? Excellent. Okay. And the answer, que le va, la pregunta que le, va, que le van a dar es? What is the answer? What is your teacher's name, Julio? The, my, ah, me confundí. <laughs> Perdón. Don't worry. Um, what is no your, sé. what, don't worry. No sé cómo decirlo. Okay, don't worry, don't worry. Uh, let's see, Carlos, what is your teacher's name? My teacher's name is Sylvia. My teacher's name, very good. My teacher's name is Sylvia. Is Juanita, is Fulanita, right? What is your teacher's name? My teacher's name is Sylvia, okay? Then you're going to do the same for the others. No solamente van a escribir las respuestas, porque no, ten, no tendría chiste el ejercicio, okay? Van a, a tratar de hacer una pregunta para ver qué es lo que quieren saber y van a, van a escribir la respuesta completa, okay? Tenemos number two, your classmate's name. ¿Cómo sería la pregunta, Joana? What is your classmate's name? What is your classmate's name? Very good. And what is, what, what is a possible answer, Claude David? What is your classmate's name? Oh, aquí tiene un montón de donde escoger. Claudia David, what is your classmate's name? My classmate name is um, cualquiera, yeah. cualquier materia. Classmate. Um, classmate. Es compañero de clase. Classmate. Uh, materia es subjects. Um, uh -huh. Carlos. Carlos Roberto. Very good. My classmate name is Carlos Roberto. Very good. We have an answer, right? So, copy the example. Copy the example. Okay. And at the same time, vamos a aprovechar el breakout room porque son las nueve y media. Okay, vamos a aprovechar el breakout room and we're going to do exercise number six as well. Vamos a hacer ejercicio seis. In exercise number six, ya copiaron esta pregunta. Sí, verdad. In exercise number Six is telling us to ask another classmate about their information, okay? Now, no van, de nuevo, no van a ir solamente a llenar esta información, sino que vamos a entablar una conversación, okay? What is the question that you ask for first name, Carolina? Uh, 
Si usted quiere saber el first name de alguien, what is the question you ask? Carolina. What's your name? What's your name? What's your first name? What is your first name? Very good. Uh, let's see here. Emerson, what is the question you will ask if you want to ask the middle name? Um. Yes. What is the question you want to ask if you want to say the middle name? For example, in the primera, Carolina dijo, what is your first name? And what about this one? Middle name. ¿Cuál sería la pregunta que estaría para conocer el segundo nombre de alguien? What is your middle name? What is your middle name? Very good. And so on. Okay. Occupation. What's the question for occupation, Ivan Ernesto? Ivan Ernesto? Okay. Uh, what's your occupation? What's your occupation? Okay, yes, we can ask that. What's your occupation? Right? Or we can ask, there is another question también. What do you do? What do you do? I am a teacher. What's your occupation? I am a teacher. Okay. And the workplace. Si quieres saber dónde alguien trabaja, ¿por qué preguntamos? Do you workplace? What is your workplace? Sí, está correctamente bien en forma gramatical, pero la pregunta correcta sería, le hicimos el martes, no, el miércoles. Where do you work? Where do you work? Exactly. Where do you work? Very Where do good. You work? Where do you work? In this one, what's your boss name? Now, let's go ahead and practice right now. Vamos a practicar. I'm going to stop sharing. And we have here, we have 16 people. We're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas, okay? Let's just start right now. Right. Select your group. Select, select, select the button. Brenda Iris, Emerson, please select your group. Seleccione su grupo, Emerson y Brenda Iris, por favor. Brenda Iris. Brenda. Iris, le corresponde trabajar, sí, le corresponde trabajar con Brenda, pero al parecer no está eh, ah, okay. en realidad en la computadora, solo porque no, no me escucha. Entonces la voy a poner a trabajar con otro grupo, ¿ok? Muy bien, ok. Very good. Let's go with number, el grupo número 3. Bye.
My name is Samayoa. La siguiente. What do you do? Mm -hmm. I am a, a consultant. What do you do, Claudia? I am a teacher. La siguiente, what goes your name? Lo que es, eso es un jefe, algo así. Sí. Sí, what is the name or your boss? ¿Cómo? What is the name? Of your boss. ¿Cuál es el nombre de tu jefe? Y, eh, del suyo no me lo dijo. Ah, sí. eh, Roberto. Roberto. Okay. Um, my bo uh, my boss name is este, ¿cómo se llama? Oscar. <laughs> Oscar se llama. <laughs> okay. Where do you work? <laughs> okay. They, where do you work? Don't you say trabajo? Work in. I'm working in Bam Bam. Me gustan los sándwiches. <laughs> bueno, todo. Any questions? Um, lo que hemos hecho, si quieres, preguntarnos el uno al otro, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, what's your boss name? Okay, what's your boss name? Uh -huh. Uh, that's your name, but the name of your boss, the jefe or jefa. My boss name is Julio. Puede ser my. Uh -huh. Ajá, sí, está bien. Me dijo, my boss name is. My boss name is Julio. Mm -hmm. Julio, ¿verdad? Perdón, sí. no le... Julio, ok. Julio. <laughs> Julio, ok. Uh, can you ask boss, me? Boss name? Your boss name? My boss name is um, Daisy and she is our uh, teammate, no, classmate. <laughs> o sea, ella está, de, está en nuestra clase. <laughs> ok, y nos queda you, Workplace. Uh, uh, where you Workplace. Hmm. I work at Kosabi. Kosabi. Ok. What is the other question that you would say instead of uh, what's your workplace? What's your Ah, what is your workplace? What what sería you work? Where do you work? Very good. Where do you work? Excellent. Mm -hmm. do you work? Okay. So, what's your work, uh, workplace? What's your workplace? My workplace is um, Andrely. Andrely. Oh. Andrely. I never listened to that. Andrele. 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 Interesting. Okay. okay. ¿Cómo podría preguntarle cuál es la which activities o oh, algo así, verdad? ¿Qué tipo de actividades? Uh -huh. What activities do you do? Mm. Ah, ¿y la empresa? Digamos, ¿qué rubro pertenece o algo parecido? Okay. Where do you work? Puede ser, verdad? Ah, sí. Ya ¿Sí? Me diga. Hago eso. La empresa. Ah, ok. Ok. What do you work? What do you work? 
Where do you work? Uh -huh. Where do you work? Pero eso es donde trabajas. ¿Verdad? Exactly. Uh -huh. Digamos, ella me dice, Andrew Y yo quería preguntarle a qué se dedica la empresa. O está ah, ¿a qué se dedica la empresa? Ajá, sí, por eso decía, which activities o... What, what, what do you what do in... What activities Ajá. do you do in your company? In your company, oh, ok. Uh -huh. what, what activities? Uh, es, uh, es una oficina de, que, de contadores. Oh, uh, ¿cómo se decía contadores? Era accountant. Accountant. Uh, well, accountant. Office. Y ella va al apóstrofe, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> okay. Ok, interesante, ya es un poco más sobre usted. <laughs> Very good. So I think the time is up. Let me see. Yes, let's go. Bye. Bye. Let's bye. see. Bye bye. Hello, Brenda. Hello. Hello. Hello, Brenda. Oh, yeah. Comenzamos. Oh, yeah. Hola, Sophie. Es la Jimena. Oh, yeah. Oh, yeah. Bye. Okay. Well, that's... Okay. <laughs> Okay, so let's start. Okay, let's start. Let's start right now. Okay. Emerson, what's your first name? Okay, okay. Um, my first name is Emerson. What's your middle name? My middle name is Adalbert. What's your last name? Oh, yeah. Yeah, but you're name. doing right now the second activity. We're going to start with the first, with number five. Okay? Okay? okay. Yes, yes. Give me a moment. Give me a moment. Thank you so much. We're going to do right now the first one here. No, mi amor. Okay. We're going to do right now this activity, right? And I want you to please help me. Uh, Carlos, who was your classmate? Carlos Roberto, who was your partner? Yes. Jessica, okay, very good. Please ask her the questions. From this exercise, from exercise five. The four questions. Yes, please. Okay. Um, I don't know those numbers. Jessica, what's your teacher's name? Jessie? Sorry. My teacher's name is Sylvia. Well, um, what's a classmate at your classmate's occupation? Yes, uh -huh. mm -hmm. yes, una or puede ser una, yes, it can be one or many. Okay, okay. I no. Okay, do you finish? Let's see here. Let's see here, Julio. Julio, who was working with you, Julio? Uh, I'm working with Jenny. With Jenny, okay. Let's see, thank you, Carlos and Jesse. Thank you very much. Now let's see Julio and Jenny. Ask the questions, please. 
Okay, Jenny, what is your teacher name? Teacher name. My teacher's name is Silvia. Okay. Uh, Sigo. Is that all, teacher? Hmm? Yes, follow. Continue, continue. Okay. okay. Um, Jenny, what is your classmate name? My class name is Julio. Okay. Mm -hmm. What is what is uh what is your classmate's occupation? Um, my my classes um, classmates. Uh, Carlos occupation marketing. My classmates occupation yes. is marketing. It's marketing. Okay. My classmates okay. occupation is marketing. Okay, very good. Okay. What is your classmate last name? My classmate last name is Martinez. Very good. Okay, very good. Excellent. Now it's it's very important, very, very important that if there is a letter S, we pronounce it, right? My classmate's last name is my okay. my classmate's name is my classmate's occupation is. Okay. okay. One more for Thank this you. activity. You're welcome. One more for this activity. Let's see, Nelson Ivan. Who was your partner? Vilma, okay? Okay. Eh, can you speak louder, Nelson? Podría hablar un poquito más fuerte, que no se escucha muy bien. Casi no se oye. What is your teacher's name? My teacher's name is Sylvia. What is your classmate's name? My classmate's name is Ivan. What is your classmate's occupation? I... Teacher, yes? ¿cómo se dice digitador? No puedo pronunciarlo. Typer. Typer. Mm -hmm. I, my classmate occupation is typer. What is your classmate last name? My classmate, my classmate last name is Alfaro. Okay, very good. Excellent, excellent. Very good. Now, now we're going to see the next one. Right here, we have this one. And you are going to complete this small uh, file, right? charge with information. Joanna, who was your classmate? Who was your partner in crime? Mm -hmm. Amy. Mm -hmm. <laughs> okay. Mm -hmm. You ask and she will answer. Okay, usted pregunta y Nimian responde. Okay, Nimia, what is your first name? Uh, my first name is Nimia. Okay, and what is your middle name? My middle name is Elizabeth. Okay, and what is your last name? My last name is Leon. Okay, and what is your occupation? Um. My occupation is a salt woman. Okay. And what is, mm -hmm. and what is your boss name? Uh, my, my boss name is, 
My boss name is Manuel. And where do you work? Um, my workplace is uh, office center. Okay. okay. Excellent work. Very good, two of you. Very good job. Excellent. Now, let's see another two people that haven't participated for this. I want to listen to uh, Carolina. Carolina, who was your partner? Hello? Yes, who was your partner? Quien fue su compañero o compañera? Emerson. Emerson, okay. Emerson and Carolina. Carolina, you ask, Emerson, you answer. Okay. Okay. Eh, yo pregunto, ¿verdad? Yes, ma'am. What is your name? My name is Emerson. What is your name? Mm, Adalbertus, it's my middle name. Okay. What do you last name? My last name is Kevara. Okay. What do you occupation? Is my occupation it's supervisor. What do you boss name? And a date it, it's my boss mate. Okay. What do you workplace? My workplace is a bank. Okay. Okay, very good. Very good, you did great. Thank you. Now, just one comment. Carolina, usted está haciendo las preguntas con do. Usted está diciendo, what do your last name? Mm -hmm. No, no hemos trabajado con do todavía. Okay. okay, what is your last name? Ah, yes. Eso estamos preguntando. What is? Y usted todas las hizo con do y esta, esta forma está incorrecta. Uh -huh. Sí. Okay. Esta forma está incorrecta. Entonces, porque estamos preguntando, estamos preguntando un estado. What is your last name? What ah, okay. is your occupation? What is your boss name? Okay? Sí. Make the changes. Haga los cambios, por favor, en su cuadro. Sí, ahorita. Now, we are going to stop here right now because it's 9.57. I'm going to call the attendance right now. And just give me a second, very quick here with attendance. Right. Ana Daisy Fuentes Villegas. Brenda Iris Tescamilla. Carlos Robert, thank you. Carlos Roberto Garcia Ramirez. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Presente. Claudia Ivette Samayoa Castro. Presente. Denis Fernando Flamenco. Eh, Emerson Adalberto Guevara Ortez. Presente. Heriberto Antonio Alas Mejíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Presente. Iván Ernesto Elías. Presente. Jessica Rosmeri Olmedo Fuentes. Presente. Presente. Ok. Johalmo Alexis Ochoa Rivera. Julio Carlos Martínez. Present teacher. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Eh, Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimia Elizabeth León de Estrada. Present. Thank you. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes Márquez. ¿Qué mande? Jenny Presente. Carolina Martínez no, Alvarado. No, ya no, ya se Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Thank you. Johanna Beatriz uh, Orellana Acevedo. Present. Very good. Thank you so much. So for today's uh, list, I'm supposed to stay with Claudia Ivette Samayua Castro. Then the other ones, you, if you don't have questions, you, don't have preguntas, you can disconnect from the class. Okay, have a beautiful night. 
See you Monday. Enjoy your weekend. Disfruta su fin de semana. Bye bye. Thank you. Yes, we can Thank you. Bye, bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye, Johanna. Bye bye. Good night. Bye. <laughs> Good night. Good night, teacher. Good night, Carolina. Hoy sí se acuerda, ¿verdad, Carolina? Sí. Lo que hicimos ayer. <laughs> okay. Hi, Claudia. We have 10 beautiful minutes right now to speak. Tenemos 10 minutos. Dígame, ¿alguna pregunta? Algún, ¿Algo que no le haya quedado claro? Eh, no le escucho, Claudia. Perdón. Creo que no. <ríe> ¿No? ¿No tiene ninguna duda por el momento? No, ahorita no. Las dudas que, que sí se me generan, eh, a veces los, los compañeros se las preguntan o usted las dice, entonces ahí más se o va menos complementando. Sí. <ríe> okay. Entonces la invito, si no tiene ninguna pregunta, la invito a que eh, eh, prácticamente lo mismo, si tiene alguna duda en la clase, haga sus preguntas, no hay ningún problema, ya ve, se va trabajando, eh, tratando de solventar cada una de las de las eh, preguntas que tienen ellos, ¿verdad? Eh, algo sobre la plataforma, no sé, en la plataforma tiene alguna, alguna pregunta, algún inconveniente, ¿ya hizo las tareas? Sí, hice hasta la tarea 5, pero este, yo me recuerdo que eh, la primera vez que entré en plataforma, no sé si discusión se llama o, o no sé, que usted sí, pero, había hecho dos, dos preguntitas. Sí, pero no se ha activado, ¿verdad? Y, y, ajá, y las otras sí ya no, ya no salen, solo la primera. Eh, no, es que no aparecían, por eso no las había puesto, porque estaban eh, desactivadas. Creo ah. que me daba error en la plataforma, sí. Pero ah. esperamos que se, que, se, que se vuelva a activar. Ah, uh -huh. Ya para la otra semana ya estaríamos con, trabajando con esa sección. Entonces la tarea 5 se tiene que hacer justo el viernes. Eh, la tarea 5, si usted la puede hacer antes, mucho que mejor. Por ejemplo, la otra semana tenemos un parcial. Entonces, si se fija, las tareas van comple son un complemento a lo que hacemos en la clase. Entonces, sí. usted cuando las hace, las siente bien fáciles y las va trabajando súper rápido. Entonces, si usted cree que las puede terminar antes, las termina antes. Así ah. ya, por ejemplo, yo hoy voy a revisar y si veo que alguien me falta, pues mañana le voy a estar hablando que es sábado y nadie quiere que le hable en sábado, ¿verdad? ¿vale? Para que complete las actividades. <risa> ah, pues sí. Okay. Solo eso era, era, era la duda, sí, porque no veía las preguntitas. Ah, sí, ok. Perfecto, Ivette. Entonces es un placer. Nos vemos el lunes, entonces. El lunes, sí. Okay. Primero, Dios sí, cuídese, teacher. Igualmente. Bendiciones. Bye -bye. Igualmente. Bye. <risa>